，霍伯宇已经被警方逮捕了。有什么想问的，尽管问吧。你打算怎么处理我？你想得到的已经得到了，我对你没有用了吧？你们病毒是怎么处理我们这些人的？我不是病毒。我现在还让我怎么相信你，小月？你已经跳下来了，还没发现霍伯宇说的都是假的吗？根本没有那样一条通道可以送你回家。如果不是警方提前布置，你现在可能已经没命了。我就应该让你烂在这儿，小小爷，我恨你，小小爷，你就应该烂在这儿，死在这儿。要不是因为你，通道又怎么会失效？你为什么非要相信霍博宇？不相信他，难道相信你吗？你说的话哪句是真，哪句是假，我都不知道。但凡你想算计我，我一点还手之力都没有。我什么时候算计过你？你没有吗？那你怎么找到我的？你敢说那些警察不是你找来的？说不定你来美发店找我的时候，他们就已经在旁边监听了。还有许多种，全都是你一个人说的，没有任何人可以证明他真的存在过。我怎么知道这些不是你编瞎话来骗我的？我承认，我承认，从你上出租车开始，我就跟着你了。但那是因为我担心你的安全，小袁，你再给我点时间，我会查出来所有的真相。明光实验室、灯塔系统，还有许静阳，这一切我都会调查清楚小。小袁，小袁，小袁，小小袁，医生，医生。废了，可以让它消失了。我昨天做了一个梦，我梦到我没有做美妆，而是在陈哥的店里继续做美发师。梁阳也好，你一定可以成为一个很棒的美发师。还行吧，我最后做了美发总监，每天除了接待客人之外。就是提携提携新人，然后看着店里的客人人来人往，渐渐就习惯了这种毫无变化的日子。直到有一天，我被一辆车给撞了。那然后你就醒了？然后我就做了下一个梦。我梦见我没有参加灯塔系统实验，奶奶也没有熬住病痛就去世了
我一个人在社会上漂泊了好久啊，最后我还是去了洛杉矶，而且还遇到了你。可是啊，可是，你居然跟别人结婚了。那你伤心吗？我伤心死了，好吧。幸好是个梦，不然我也要伤心死了。你只是想要救奶奶，无可奈何罢了。想必我爸也跟你说了很多难听的话，伤到你了吧？其实我应该找你问清楚的，因为你那么难过的时候，我都没有陪在你身边。而且，如果洛杉矶没有遇到的话，没有重逢的话，你之前经历的那么多，发生那么多的事情，我这辈子都不会知道。我只会当成你是无情无义，连句道别的话都没有，就丢下我了。江小云，你不是说以前的江小云已经死了吗？现在的你是全新的你，我跟他之间那些事儿。你难过什么劲儿啊？我是这么说，但是……好了，别但是了。虽然有些曲折，但我们现在不是开心的在一起呢吗？我觉得我们更应该珍惜当下，都过去了。嗯，别想了。我刚才对你爸会不会太过了？不会。可是，他肯定不会让我进你们齐家的门啊。大不了，就我进你们江家的门。上门得去，熟吗？你可想清楚啊，很亏的。不亏，以后你就是一家之主了。记得照着我。好，照着你